Ma secara pribadi Tapi sebelumnya izinkan saya mengapresiasi Saya ini sejak Pak Agus jadi Bupati baru pertama kali ini saya diundang di sini Maka saya senang sekali ini suasana baru datang aja tanda berkah Ibu Bapak yang saya muliakan Gimana kalau saya datang sini barang 2-3 bulan sekali setuju nggak? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya Mudah-mudahan rekaman ini bisa dilihat langsung oleh Pak Agus Bastian ya. Jadi, tapi setuju kan kalau saya dua tiga bulan sekali setuju kan ya. bupati yang baik kalau pengen berkah harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya ini. Nuhun sewu saya duduk apa berdiri kalau gitu ini disampingkan sini di, di pinggirkan ini di pinggirkan meja top situ kursi situ nggak apa-apa biar pinggir aja ya ini mejanya biar nggak membatir diisi minuman ya hmm. saya termasuk orang yang tidak pernah berambisi terhadap kursi saya tidak mau rebutan kursi di rumah saya sudah banyak kursi jadi saya nggak perlu kursi baik saya di sini apa maju Ad-do'if kalmayit Tamu yang baik itu harus seperti jenazah Jenazah itu dimanapun harus ngikut Kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur Kalau ada jenazah kok ngeyel berarti dia belum mati Saya suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri Suruh pulang pun saya pulang sekarang juga Mohon maaf, boleh nggak yang berdiri nggak dapat tempat duduk duduk di sini aja nggak apa-apa boleh deh nuan sebu pak bor mak mau bor nama ya boleh masuk aja tapi tertib duduk situ ya tertib duduk sini nggak apa ya duduk sini aja duduk ya deh sini juga nggak apa-apa diisi ibu daripada berdiri nggak ada tempat duduk nanti pingsan di situ sini duduk sini sini ya ayo duduk ayo Adik-adik, nggak apa-apa, duduk sini, duduk aja sini, nggak apa-apa, duduk sampai sini, ya. Yang bening-bening di depan, ya. Iya. Hmm. Ini fitrinya Pak Sugeng ini nggak bening kok di depan ini gimana? Ya. Cek, 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 tes. Ayo duduk yang tertib dulu, duduk duduk, ya duduk yang yang tertib, geser geser sebelah ni. Nuan Sewu ya, Bu Bupati Nuan Sewu, Pak Asisten Nuan Sewu, Bu Wakil Bupati Nuan Sewu biar nyaman dulu. Saya enggak lama kok, paling tiga empat jam aja enggak. Yeh, mongko duduk. Yeh, maju lagi enggak apa-apa, maju lagi. Itu kasihan yang ini, ya maju lagi. Silahkan, Ibu sudah duduk. Silahkan duduk, duduk. Kalau sudah penuh kita berangkat, ya. Sudah, sudah. Kalau sudah, yuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wa sholatu wa sholamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina muhammadin Wa ala alihi wa syohbi ajma'in Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Masalu alladhina yadkuru rabahu wa alladhina la yadkuru rabahu Kama salil khayyi wal mayyid Wa qala idhan 
Khairukum man ta'ala mal Qur'an wa alamah wa qalala ta'ala fil kitab fil karim Alla fi zikrillahi tatmainul kulub wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sotokul hadim wa sotokul rasul karim wa nahnu ala dalika menasaitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin yang saya hormati, saya taktimi, saya banggakan, saya muliakan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat para orang tua-tua kami, para senior kami, para guru-guru kami, para ulama-ulama kami para sayyikhuna semuanya, semuanya para asatid, ustad-ustad nun sayyuh, pak muhur wanto dan juga mohon pak asisten bu bupati, mohon maaf saya dahulukan yang tua dulu karena saya orang Jogja di dalam tradisi Jawa orang tua disebut sepuh kenapa disebut sepuh? karena asapnya lebih ampuh orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya kemungkinan besar walaupun belum tentu nuan sewu, nuan sewu karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? bisa saja yang tua duluan saya belakangan bisa enggak? bisa juga saya belakangan yang tua duluan bisa enggak? karena kematian itu di tangan Allah saya selalu kalau bikin statement seperti ini selalu direspon dengan senyum dan tertawa karena ada dua kesalahan mindset maka izinkan saya ingin meluruskan pemikiran dan mindset yang keliru di Purworejo ini satu setiap disebut mati selalu dikaitkan dengan usia maka kalau ada orang meninggal dunia pertanyaannya adalah usia berapa itu kesalahan pertama mohon maaf mohon maaf apakah orang mati harus tua ada enggak anak kecil yang mati ada enggak adakah remaja yang mati ada enggak bayi yang mati karena difteri ada enggak orang tua mati ada enggak tapi kalau mau lihat di dalam data di population studies di pusat kependudukan di Indonesia ini datanya tidak normal karena piramide penduduknya menggelembung di tengah kayak gentong karena kematian yang paling banyak di Indonesia justru di usia muda kenapa? karena chance dan peluangnya lebih banyak usia muda tanya pada bapak kepolisian bahwa kematian itu paling banyak di usia muda karena satu yang mati karena kebut-kebutan laka lantas rata-rata lemaja jarang kakek nenek kebut-kebutan wah mbah kromo mbah suto mbah wah cipro ngebut karung gonjengnya dua menar neng di jarang yang mati karena overdosis narkoba rata-rata remaja jarang kakek nenek malam minggu triping yang perapatan itu jarang yang mati karena mohon maaf mohon maaf karena tawuran rata-rata juga remaja uh mati enam orang tawuran gak bisa dilirai antara panti jumpo ini malahan panti berdasarnya jarang yang mati karena mohon maaf gugurkan kandungan aborsi rata-rata remaja karena saya pernah punya pengalaman tak terlupakan mau syuting TV One tablik akbar luar biasa damai Indonesia sudah siap semuanya di Bekasi Timur begitu mau action ternyata ada teriakan dari sebelah masjid gagal aborsi karena ada dokter kandungan gadungan mati di tempat itu juga remaja jarang nenek-nenek kemana nek mau gugurkan kandungan lera tahu maka jangan merasa aman kalau saya sebut kematian orang tua enggak justru mati itu urut dari yang muda-muda dari yang tengah-tengah itu baru ke belakang-belakang baru ke sini ini 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 sini terus baru yang di kursi-kursi ini terakhir sini Allahumma amin Allahumma amin salam yang kedua kematian selalu dikaitkan dengan sakit selalu di Jawa ini kalau ada mati pertanyaannya gerah nopo sakit apa apakah orang mati harus sakit ada enggak orang yang sehat segar bugar terus mati ada enggak orang tidur bablas mati ada enggak orang makan bablas mati ada enggak orang olahraga biar sehat mati di lapangan kiper persela lamongan khairul huda 
berapa banyak orang mati di tempat olahraga orang golep enak-enak pulang mati ke sambar petir waktu bawa payung orang piknik biar seneng-seneng mati bisnya tabrakan masuk jurang mati semuanya ada mati itu kapanpun artis yang katanya aku rapopo aku rapopo mati juga waktu yang lalu <tuk> iya ada dokter yang setiap ketemu saya di Trans TV ya Allah selalu nasihati Ustaz kamu dibutuhkan banyak umat Ustaz harus jaga kesehatan atur pola makan pola tidur pola istirahat selalu nasihati saya ah, dokter muda ini nasihati saya terus Wah, atur makan atur tidur segala macam mati juga di kamar mandi dokter Os setiap ketemu saya selalu Ustaz biar awet hidupnya diatur makan malah mati duluan dok dok mana mati itu kapanpun orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati ada enggak banyak kalau yang ceramah mati jarang <tik> kemarin di tempatnya Pak Bu Menteri Sosial Bu Khofifah Indar Pariwangsa ada yang meninggal dunia siapa koriknya korik baca molet nabi koriknya meninggal dunia di tengah-tengah belum selesai baca meninggal di tempat kok tahu karena harusnya yang ngisi saya tapi barengan tempatnya menseknek di tempatnya Mas Pratikno saya ikut saya ngisi di tempatnya Pak menseknek karena saya lihat budgetnya lebih basah di tempatnya Pak Pratikno maka saya suruh gantikan Ustaz Taufik tapi saya baru ngomong detail Ustaz ini terpaksa mundur dua jam loh kenapa saya dimarahi Bu Kofifah nanti gara-gara kamu Entuh. Karena Ustadz pembaca koriknya meninggal dunia di tempat, tapi penceramahnya aman. <SILENCIO> Kalau di sini paling MC-nya dulu lah, MC-nya dulu aman. aman. <SILENCIO> Allah ma'amin, Allah ma'amin, Allah ma'amin. <SILENCIO> Nuhun sewu, mohon maaf, suara saya cukup jelas enggak? <SILENCIO> saya sengaja ngulur-ngulur ini supaya pembenahan, supaya operatornya pas, tidak eh, ada feedback, tidak itu. Yang di belakang suara saya jelas, yang di samping kiri suara saya jelas ibu-ibu suara saya jelas coba saya cek jelas apa enggak ibu-ibu setuju enggak dengan poligami coba saya cek bapak-bapak setuju enggak dengan poligami sebentar sebentar sebentar, sebentar, sebentar. ini kok ada yang enggak beres ini enggak beres ini. Mohon maaf, saya tanya dengan jujur, jawab dengan sejujur, sejujur jujurnya. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Aduh. Ini Bu Agus, nuan sewu, nanti pengajian di pendopo pulangnya tawuran suami istri ini. Masya Allah. Mohon maaf. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki itu banyak mana? <SILENCIO> Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, tidak boleh poligami, harus one by one satu-satu, maka supply and demand tidak balance. Maka yang terjadi nanti kalau harus satu-satu, pasti ada wanita yang tersisa, enggak kebagian suami. Betul enggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan tidak peduli itu orang baik apa orang jelek? Jadi ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Jadi ibu-ibu di Purworejo ini ibu-ibu yang baik apa yang jelek? Nah, susah kan? Mikirnya susah. Ibu kalau sudah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Perhatikan bapak-bapak semua wanita kalau sudah nikah pengen hidupnya ringan. Sekarang saya tanya kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan Satu di sumur, satu di kasur, satu dapur Ini masa, ini maca, ini mana Ini saya ini mbah-mbah, ini melumah kan enak Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan Namanya aja istri Istri itu berapa? Tiga. Kalau satu is kalau dua is, kalau tiga is, one, two, three. jadi istri berapa? Tanya pada Pak Kiai saya, Masya Allah, ada ketua NU, ada ketua Muhammadiyah, Masya Allah, Ya Rasulullah siapa yang paling hormati dalam hidup saya, siapa? 
ibu kemudian siapa ibu. kemudian siapa ibu. kemudian siapa ibunya berapa ibu. bapaknya ibu. jadi setuju dengan poligami logika nggak jalan hadis nggak mengerti bahasa Inggris nggak bisa gimana ini? ya sudah pokoknya madu di tangan kananmu racun di tangan wanita kalau nggak mau di madu dira nah, ngomong drill ya ngomong drill ya sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda lebih cantik lebih baik no, lebih seksi nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri sering-seringnya nikahnya itu dilakukan secara siri kalau nikah lagi cari yang lebih muda lebih cantik lebih baik nol kira-kira dorongannya syariat atau sahabat jangan ibu yang jawab yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab itu menuduh itu suudon itu busuk hatinya tapi memang kebanyakan laki-laki suka egois betul enggak bu suka cari menang sendiri betul enggak bu lanang olo-olo jaluk menang betul suka merasa super betul enggak bu makanya saya enggak suka sama laki-laki makanya sampai detik ini saya yang ikut mempelopori berita Prof Ois saya termasuk anti LGBT mudah-mudahan LGBT juga ditolak di Purworejo hati-hati kalau bapak-bapak di sini Insya Allah malah aman ini dilihat posturnya malah aman justru yang menakutkan sekarang yang six pack six pack itu ya kalau six pack itu malah ikut nge-gym di kelapa gading ah, tapi tangannya keriting ah, luar biasa ini bahaya ada tiga misteri mengenai kematian nanti saya terangkan sebelum setelah saya sampaikan dulu yang saya hormati saya banggakan saya muliakan mudah-mudahan Allah berkahi Bapak asisten bidang administrasi dan kesra yang saya hormati anggota forkombinda yang saya hormati pimpinan instansi vertikal pimpinan ormas baik dari Alhamdulillah ada dari pimpinan NU Masya Allah dari pimpinan Muhammadiyah duduk bareng Masya Allah ibu istri Bupati sebagai ketua pemerintah PKK Ibu Haja Fatima Ibu istri Sekda ada Bu Wakil Bupati ada enggak ada ya nanti salam saya sama Pak Bupati dari ketua MUI Alhamdulillah hadir juga ketua FKUB hadir juga dari Pak Kiai Haji Mas Duki Pak Kiai Haji Mahmud Bapak Dr. Des Pujiono, Pak Bambang dua-duanya, Bambang yang pertama dengan Bambang yang kedua. Pak Ahmad Hamid, Ketua PCNU ya, Alhamdulillah. Pokoknya semuanya, nanti kalau uh, kurang di fotokopi aja, ini di fotokopi aja. Nah, 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 nah. Semuanya, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia saya. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan pulang dari sini diberi kesembuhan oleh Allah yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan pulang dari tablik akbar ini Allah berikan penyelesaian yang terbaik Amin. yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan pulang dari sini Allah dekatkan jodohnya Amin. dapat jodoh yang soleh solikah yang kaya raya Amin. yang warisannya banyak Amin. yang hidupnya tinggal sebentar <laughs> warisan banyak terus kawin lagi Wah, seneng amin Masya Allah yang masih punya belum punya keturunan mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil yang masih punya utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya aminnya kenceng utangnya banyak ini amin amin ada tiga misteri sebelum saya sampaikan karena ini refleksi sekaligus akhir tahun saya pikir sudah selesai maulid nabi ini karena Masya Allah saya ini yang saya tolak ratusan tentang maulid nabi ini banyak maulid nabi saya karena tabrakan di sana sini waktunya jadwalnya luar biasa tapi begitu Purworejo minta saya langsung saya lock seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya saya ingin konsisten dan komitmen begitu saya dihubungi ke sini siap langsung yang penting siapkan durian siapkan itu semuanya Dah, saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi sampai akhir periode beliau 
nggak mau karena nama saya bukan Jokowi jadi jangan manggil saya Jokowi semuanya ini komitmen saya ya ini iya betul Pak Masya Allah iya wong ya Allah Pak Gatot aja nggak mau dipanggil presiden dia bukan presiden kok dipanggil presiden Bapak Ibu yang saya muliakan ada tiga misteri mengenai kematian dan sampai hari kiamat manusia tidak akan tahu satu kapan mati kita itu tidak akan ada yang tahu ini akhir tahun saya tidak ingin nanti justru akhir tahun dengan pesta pura dengan penghab wah menghamburkan harta dengan membakar uh, semua kembang api segala macam trompet sana jangan hirup pikuk itu silahkan kalau anda itu mau diisi pengajian isi muka sabah lebih baik daripada petasan juga coba petasan dua 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 di malam pengantin apa malam apa? malam pengantin aja saya lihat anak-anak kecil kok bahasa saya pengantin ya malam tahun baru itu miliaran rupiah coba petasan petasan itu dinikmati apanya suaranya tapi orang bangga dengan petasan uh, suruh uh, anak kecil anak kecil uh ini nak disumet wong sakpur orang jokrung kafe mau disumet aku rawani kau nyumet ke wong liyo terus dia sumpet kupingi ah goblok lah kudu ini pengen nikmat kudu bisa nikmati sendiri disumet dewe cedak kupingi dewe dua sempal kupingi lah itu hebat persis kalau kampanye saya lihat kalau lihat orang kampanye di Purworejo ini ini pesta kebodohan kampanye itu cari simpati apa cari antipati tapi kalau ada orang kampanye orang itu senang apa susah susah dua kampanye itu kenal potnya dilepas Buen suara nih kenceng, neng dia itu di sumpet kupingnya nganggu kapas, goblok. Mek buen suara nih kenceng, kudu nih motor kenal pot dilepas diganti pipa menuju telinga. Wah, dua dua lah itu baru hebat. Inilah pesta pura yang harus kita hindari. Satu kematian itu tidak akan diberitahu kapan. Nabiullah Musa alaihissalam pernah bertanya, Ya Allah, buat semua orang itu dikasih tahu pulsanya. Itu tinggal berapa, kuotanya tinggal berapa, paketnya itu berapa, paket 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, supaya orang tahu persiapan. Maka Allah menjawab, Hei Musa, aku Tuhanmu, kamu hambaku, anak alamu, wa antum la tak lamun. Sesungguhnya yang paling penting bagi kamu, Hei Musa, bukan kapan matinya, tapi apa yang sudah kusiapkan untuk kematian itu. Wal tangdur nafsumma kotamat rigot. Apa yang sudah aku siapkan? Akhirnya Nabi Musa turun, masya Allah, baru paham. Untung manusia tidak tahu matinya kapan. Sebab kalau manusia tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Tapi pasti 100 tahun yang lalu bapak ibu yang ada di sini 100 tahun yang lalu tidak ada di sini dan insya Allah 100 tahun lagi tidak akan ada di sini. Potong jari saya. Kalau masih ada di sini, kalau perlu seratus lain lagi, kalau masih hidup, maka kekayaan saya ambil semuanya. Tapi kalau sudah mati, kekayaan bapak ibu untuk anak awak turun saya. Ada yang mau? Jadi pasti. Tapi tidak dikasih tahu. Sebab bayangkan kalau kita tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Setiap orang matinya kapan bu? Empat tahun. Aku kurang tiga tahun. Aku kurang rong minggu ibu. Masalah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan kita juga seneng karena nyebarkan undangan, gawe ulem, hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemungut, luar biasa SMS. Kurang telung jam roh yang sing teko mangkat dewi. Ndak pundi, Bu? Arep nang kuburan le. Ah, cing nopo? Arep mati kurang telung jam iki. Tapi pasti. Pasti. Kematian itu pasti dipastikan M pertama. Mohon maaf, M dilihat di telapak kaki, M di telapak tangan ini, M artinya metu atau medal. Tinggal yang kedua, maka kalau doa suruh melihat ini, ini karena M kedua adalah maut, mati, modar, moe, mawut, mampus. Ada yang dekat, ada yang jauh. Ada metu langsung mati, ada metu maten meteng mati, ada metu manten meteng manak mati, ada metu manten mata mutu mati, ada ada yang jauh, ada tapi pasti 
Karena sejauh apapun ini ada batasnya Yang kedua di mana kematian kita tidak akan tahu Allah menegaskan dalam surat Luqman ayat 34 Salah satu yang dirahasiakan Allah untuk manusia adalah Di mana kematian itu tidak akan tahu Karena saya pernah diadu dengan Mama Loren Di Trans TV live satu sofa dengan saya setelah saya sofa katanya Mamren bisa terawang bahwa artisnya akan jodoh ini akan wah akan tumbang akan ini akan sukses sebelum ke sana kemari saya tanya Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Uh kalau itu saya nggak bisa terawang sebab kalau dia tahu matinya di mana dia nggak bisa mati matinya di Jakarta mulai besok pindah ke Purworejo malaikat Izrail nyabut neng di tapi yang ketiga sebab kematian untuk itulah ismasita fa'innaka mayyitun kamu silahkan hidup selamanya tapi pasti mati yang kedua hub masita kamu boleh cintai apa saja tapi pasti kamu akan berpisah gelang kalung cincin lekat pada diri kita nanti dilepas gue warisan betul nggak padahal wanita nek di cincin uh ini omongan kalau uh ini kabar ibu masya Allah Oh ditakoni wis ini pun ah toleh te pun lah itu kanan munggah lah itu terus nah mudun 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 nah kono nah kono nah 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 situ itu karena cincinnya gede-gede nah cincinnya gede-gede wong purworejo ya Allah mau kon nyanyi ning Arab tala al badru alaina min saniyatil wada Wong takon duren neng gon bagelen bu durene pinten bu durene pinten ben ngerti nak cincin ni gede gede. Untuk sing dodol wong bagelen mau kalah untuk neng anggu mas. Jadi pamer ya si cibu sepuluh ribu. Hmm boleh lima ribu orang itu. Tapi apa di bawah mati? Maka tolong simbah-simbah nek nyimpen emas ojo neng untu mesake putu ne. Arab jibuk warisan wis mati, wah wah wis mati dah dah diucang tu luar biasa. Ngapa ile? Jibuk warisan pak, wah luar biasa warisan neng jero untu. Ani ya khas mong purworejo, masya Allah itu nak nyimpan, bahkan nak nyimpan duit nenggon, masya Allah luar biasa. Masih ada yang nyimpan seperti mesak kecopet, harus nyopet dah tak nuan sebu, ah, kaya banget. Sampai pak polisi bingung ya Allah, ibu kok nyimpannya di mana kok isoh kecopetan? Ya di sini, lah kok isoh? Lah saya pikir cuma megang ternyata jibuk juga, kurang ajar. Ibu bapa yang saya melihatkan, kamu cah cilek melungguyu ngerti apa? Urusan cah gede melungguyu. Ibu bapa yang saya melihatkan, semuanya tidak dibawa mati. Rumah dibawa mati. Kalau rumah dibawa mati, ya Allah ngubur Pak Agus ini lama banget rumbo rumah dinasnya belum yang di Bayaman Jogja. Wah, telung sasira lampu. Bahkan suami istri, ibu jangan mengandalkan suami ini mohon maaf kalau mati bu dia tidak akan menemani ibu masih lumayan kalau yang mati itu suami ibu masih setia tiga bulan masa idah tidak akan kawin lagi karena ada kesetiaannya tapi ya kalau yang mati ibu-ibu bapak-bapak bu ya Allah tiga telung dinawis kawin mana karung layat ini ganti ini ibu ini bucah bucah luar biasa mohon maaf Nganti borok morot tu ane ngomong walah lele kok dah kawin mana? Bok tunggu nganti kuburan ini kering langsung neng toko elektronik tunggu hair dryer bu masalah. Kau neng kuburan ngopo ben cepat kering wah luar biasa. Semuanya tidak bawa rumah semuanya tidak dibawa. Jahkan nama saja langsung hilang. Nama hilang Pak Bambang Nuan Sewu. Kalau meninggal nama Bambang langsung hilang. Masih lumayan ayam. Ayam tu nek urip, oh poy jenenge ayam. Neng nek wes mati jenenge ake. Ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Nek uang jenenge ake, ramo masya Allah nganti rafal satu persatu. Bu Fatimah buat. Neng nek wes mati jadi mayat saja. 
dan ketika sudah mati orang mau nyolarkan Pak Bambang mungkin kalau Pak Bambang duluan ya orang kalau nyati di Pak Bambang neng tinggi Pak Bambang harus nyolat ke enggak jenazahnya di mana wis neng tiang kubur nama itu sudah ditinggal wih Bambang ini kurang kiri wih Bambang kurang kanan kurang kiri misalnya itu mohon maaf tidak itu semuanya maka apa yang kita banggakan saya di rumah dapat hadiah sofa bu karena ternyata saya terpilih dua tahun berturut-turut pengisi acara Ramadan terfavorit pilihan pemirsa kemarin karena sponsornya di sponsornya di Indosiar di SCTV di TV One di Kompas TV Trans7 Trans TV sponsornya sama yaitu sofa-sofa itu dari sponsor sama furniture itu tidak mungkin dipakai lagi tahun depan dan nggak mungkin ditaruh di uh, toko dijual lagi maka dihadiahkan narasumber salah satunya saya dapat hadiah dikirim ke Jogja semuanya masih empuk-empuk bagus-bagus kecuali satu agak kempes karena sering diduduki mama dedeh jadi agak enak <tuk> <tuk> langsung kempes Masya Allah <tuk> tapi nanti kalau saya mati saya tidak akan didudukkan di situ bahkan rumah saya bu saya bikin kolam renang supaya bapak ibu bisa membayangkan rumah saya rumah di dalam rumah ada kolam renang tapi kecil satu meter kali ya nggak cukup lah cukup untuk renang itu tapi nanti kalau saya mati saya tidak akan dimandikan di kolam renang itu nggak ada jenazah aku celup ke kolam renang oh, jarang semuanya bahkan mobil-mobil yang bagus karena saya lihat parkirnya bagus-bagus mobil nanti kalau mati ibu bupati tidak akan dinaikkan ke mobil yang bagus pakai ambulan nggak ada AC nya karena nggak ada jenazah yang protes kok sumuk orang gua AC ya jarang nggak ada semuanya nah, maka apa yang kita banggakan maka hub masih tak Aina kata Faruk kamu boleh cintai apa saja tapi kamu pasti yang bersah ikmal masih tak kamu boleh beramal apa saja tapi nanti minta pertanggungjawaban maka hari ini kita akan meneladani akhlakul karimah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa supaya nanti apa yang kita lakukan itu semuanya mendapatkan ridho dari Allah pertama secara pribadi tapi sebelumnya izinkan saya mengapresiasi saya ini sejak Pak Agus jadi Bupati baru pertama kali ini saya diundang di sini maka saya senang sekali ini suasana baru datang aja tanda berkah datang langsung hujan hujan itu tanda berkah maka ada sholat minta hujan nggak ada sholat minta angin sholat minta panas nggak ada sholat apa istiqoroh gimana istiqoroh itu minta dua pilihan kok malah istisko oh, malah minta dua pilihan istisko ya Allah udah terus nggak ngopo ini malah jaluk dua pilihan malah udah terus ibu bapak yang saya mulyakan, gimana kalau saya datang sini barang dua tiga bulan sekali setuju nggak Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. Mudah-mudahan rekaman ini bisa dilihat langsung oleh Pak Agus Bastian. Ya. Jadi, tapi setuju kan? Kalau saya dua tiga bulan sekali setuju kan? Ya. Bupati yang baik kalau pengen berkah harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. Ini. Ibu bapak yang saya muliakan, enggak enggak diundang sini enggak apa-apa di tempat lain masih antri. Guys mana? Kalau pengen berkah aja, apresiasi yang pertama, masya Allah, ini sudah akhir tahun, maulud nabi, tapi dikumpulkan umat dalam keadaan pengajian dan saya tadi dikasih tahu, katanya dari kemenak pengajian ini rutin ya pak, selamat, masya Allah, ini tanda berkah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, tanda berkah akan muncul di satu tempat di mana agama masih dihadiri oleh mayoritas penduduknya. Dan masjid masih diisi dengan orang-orang yang rajin memakmurkan masjid. Maka pintu agama terbuka, maka barokah akan turun. Sebagaimana ayat, Lau amanna ahlal kurawat taqo lau fatahna barokati minas samai walad. Berkah dari langit, berkah bumi akan muncul di Purworejo kalau pengajian ini selantiasa dilestarikan. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Kenapa? Karena Nabi dulu menyebut pasar, karena pasar tempat hiburan. Sekarang diskotik Alexis. Kenapa? Karena 
pengajian itu ada di masjid masjid simbol agama di pengajian akan banyak berkah mohon maaf berkah muncul dari hiburan apa di pengajian tawuran biasanya di pengajian apa di hiburan uh mati namun orang rebutan snack mas pengajian tablik akbar jarak rata-rata singgolan di tempat itu aja Masya Allah tawuran 58 orang tersangka di Lamongan gara-gara singgolan Pak tawuran antar kampung padahal dangdut senang-senang malah jadi tawuran tapi pengajian Masya Allah duduk gini Masya Allah ini malah double dua itu gimana Masya Allah dapat makan ini. ini dua itu depanmu itu. ini snack mungkin Masya Allah ini mungkin di pangan sak kedusi orang yang kedusi sama dia ini ada silaturahmi luar biasa ada bisa menyatunya umat begini nih. Masya Allah ini berkah akan turun maka kalau pengen berkah di Pororjo diperbanyak pengajiannya apa diperbanyak hiburannya karena pengajian masjid tempat dimana berkah turun di tempat hiburan sulit diskotik sulit wah oh, ini diskotik syariah wah jadi Wow, masuknya tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam lagunya kok sudah berdamaian berdamaian mabuk tapi islami wah, jadi oh iya, alhamdulillah masya allah uwe masya allah masya allah uwe di situ nggak ada wts adanya al falajur ganti bahasa arab saja ibu bapak saya meriahkan maka inilah apresiasi yang pertama saya senang sekali dengan Pak Agus membuat prakarsa ini mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai kelak termasuk Pak mohon maaf Pak asisten mudah-mudahan asisten bagian keserah Masya Allah ini saya tahu persis orangnya baik pesan saya satu orang sebaik beliau jangan pernah dikubur belum mati ya nah. yang lain juga gitu wah enak aja ibu bapak yang saya muliakan yang kedua kita mengadakan peringatan peringatan kalau dalam bahasa Arab bisa berarti indar tetapi peringatan juga berarti dikir maka Al-Quran namanya banyak bisa Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Bayan segala macam salah satunya ad disebut ad karena Quran fungsinya untuk memberi peringatan fadakir Fainadikrotan faulil mukminin berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin ada dua pengertian dari ayat ini satu peringatannya berfungsi bagi orang mukmin dua jangan mengatakan mukmin jangan mengatakan beriman kalau diingatkan nggak diingatkan sama saja karena yang baik menuju baik orang bisa menjadi baik itu orang-orang yang beriman karena diingatkan jadi lebih baik maka orang yang dikasih pengajian gak dikasih pengajian sama saja itu sawaun alaihim aang dartahum amlam tung dirhum layuk minun itu orang kafir maka jangan ada sifat kekafiran sudah diisi pengajian tidak menjadi lebih baik maka pulang dari sini semuanya harus jadi lebih baik karena kalau sama saja itu kayak orang kafir maka bahasa Quran untuk orang kafir adalah sumum bukmun umyum fahum layak di ayat lain mengatakan layak kilo dia tuli bisu buta dan tidak berakal enggak enak kalau pakai bahasa Indonesia enak nganggu boso purworejo uang ini tigo kei pengajian ora kei pengajian ora dadi luwe HP dadi bucu uang lanang ora dadi luwe HP uang wedok ora taat kado uang tuane bahkan anak-anak ora taat kado uang tuane maka orang yang diberi pengajian gak jadi lebih baik itu koyo uang irunge pilek meripate picek kupinge budek orang duwe utek saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang uang ini dikei pengajian yang pendopo wis difasilitasi ben dadi api ke orang dadi api maka kayak irunge irung kok picek ini irunge meripate kupinge orang duwe sudah nggak ada artinya so. maka Rasulullah bersabda tolong perhatikan ini sabda Nabi Rasulullah kalau bersabda pasti benar wa mayantiku anil hawa Rasulullah nggak pernah bernatik berbicara berlaku berla- melakukan sesuatu atas nama hawa nafsu Rasulullah adalah sitik amanah tablik patonahnya nggak usah disebut dulu masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin sementara nggak usah dibahas dulu ya Fatima Nabi itu adalah pilihan 
Orang nggak ada sekolah jadi nabi nggak ada kursus kenabian nggak ada. Nabi itu semua yang disampaikan pasti benar. Karena nabi adalah Muhtar, Mustafa, Maksum. Nabi itu nggak pernah bohong. Nabi itu ratau ngapusi. Sing biasa nih ngapusi itu politisi. Karo pejabat, karo anggota dewan, karo rakyat Purworejo pada menyanyi. Karo ustad sebagian, sebagian Semua orang bisa pernah salah, tapi Rasulullah tidak. Artinya apa? Dia maksud terjaga. Orang nggak bisa sekolah jadi nak ke nggak ada. Wah, ngelamar jadi nabi nggak bisa kepada yang terhormat Tuhan. Dengan ini saya ingin jadi nabi. Pengalaman ketua kemenak berapa? Nggak bisa pak, mohon maaf. Apalagi ibu-ibu karena debatable, diperdebatkan nabi wanita. Karena laya masuhi lal mutaharun wahyu azul harus diterima dalam keadaan suci. Neneng nabi wedok mesake malaikat jibril. Asal ada neng neng oh, oh neng wahyu bu, bu nabi neng wahyu. Maaf baru berhalangan. Mungah meneng. Bulan depan ada lagi, ah oh, menstruasi, oh enggak ada yang masa, ya. maka enggak ada nabi wanita. Hmm. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah mengatakan, orang yang ada agama seperti ini, yang ada di sini, dihada, dihargai Allah seperti orang hidup, tapi orang yang enggak pernah kenal agama, la soma, wala soma, wala sola, wala soma, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak ngerti masjid, enggak ada pengajian, enggak pernah wirid, dikir, sholawat, enggak pernah dia lakukan, orang seperti itu, seperti orang mati. Perhatikan baik-baik, ini sabda Nabi. Orang yang suka pengajian seperti ini, ada sholawat, ada wirid, ada dikir, ada doa, segala macam, silaturahmi seperti ini, ngamalkan agama seperti ini, seperti orang hidup. Tapi nggak kenal agama kayak orang mati. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati? Mohon maaf. Ini. Halo? Halo? Nah, ini namanya tidak responsif. Halo itu jawabannya, hey. Halo? Hei, halo, halo, hei, 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 halo, halo, hei, halo, halo, hei, hei, halo, hei. Nah, ini khas Wong Purworejo tidak mikir siti ini angelir mama. Makanya masukkan ilmu segini ini susah sekali. Kalau masuk makanan cepatnya luar biasa langsung tak loru. Halo. Masih hidup enggak nih? Masih. Ibu-ibu masih hidup? Masih. Bapak-bapak masih hidup? Masih. Punyanya masih hidup pak? Masih. Nyawanya masih hidup pak? Masih. Coba kompak dulu, kompak dulu, kompak dulu. Sekarang tepuk semuanya, tepuk, 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 coba, coba, tepuk satu. Nah, enggak kompak itu. Ini ditinggal Pak Bupati baru semalam aja kok enggak kompak. Tepuk satu, tepuk dua. Tepuk tiga, tepuk pramuka. Nama 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 ini 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 ini. Bu bu, tolong pak asisten. Ini kalau nyari bendara, ini jangan jadi bendara Karang Taruna. Dia pasti korupsi karena suka marap nambah nambahin semuanya. Anggur anggur tersangka aku nabrak tiang listrik bu cakwi. Langsung gobak pau pinjol dengan orang. Tepuk satu, tepuk tiga. Sekarang satunya kata dan perbuatan. Rasulullah itu orang yang sangat konsisten, sangat punya integrasi. Kalau ngomongnya apa, perbuatannya juga sama. Sekarang kalau tepuk satu, tambah satu ngek. Tepuk satu ngek. Tepuk dua, prok prok, ngek ngek. Tepuk tiga, prok prok prok, ngek ngek ngek. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ibu yang lain tepuk, ibu nggak mau ikut kerja ya Allah. Omong doang. Yang lain melu tepuk, kau ngomong ngek 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 ngopol. Wancone nyambut gawe kene maton dibuk gaji wae. Korupsi waktu ini wah Ibu. Coba tepuk satu. Tepuk satu tiga. 
tepuk satu tiga itu prok ngek prok 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 ngek 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 itu ngek 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 tepuk satu tiga nah ini baru kompak tepuk tangan untuk kebersamaan kita semuanya karena sebelum saya lanjutkan inilah inti Rasulullah itu punya sifat religius sehingga tidak pernah membedakan semuanya harus sama halo maka kalau menolong orang sifat insaniah humanisme itu harus pertama kali kalau menolong orang jangan lihat suku ras partai tidak boleh kita Pak Bu kalau ada kebakaran ibu nolong enggak kita kira kalau nolong dilihat partainya enggak Uh, kebakaran bukan oh demokrat atau mudar bukan oh PDIP mudar bukan oh Golkar oh, oh tapi P3 yang masakit ditolong apa gitu kalau anda jadi dokter ada orang pingsan ditolong nggak dan dokter ketika nolong apa masih lihat kecantikan ketampan oh pingsan oh cantik oh bantuan pernapasan luar biasa oh tapi wes tuwe oh nganggu selang wae nggak boleh anda tidak mencontoh Rasulullah bagaimana akhlak secara pribadi maka kalau ada tabrakan di situ, kira-kira walaupun bukan polisi bapak ibu nolong enggak dan ketika nolong aduh tolong tolong sebentar kamu Jawa Sunda Daya Bali Jawa Jawa Tengah Jawa Timur apa DIY Jawa Tengah Purworejo Kebumen apa aduh ada Purworejo Islam apa Kristen apa Hindu Buddha Dharma Gandul Uka Uka Ketayangan Uji Jali Gadol Ojo aduh Islam dah mati Islam NU apa Muhammadiyah itu NU, NU PKB, P3, apa Gulkar, 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 ARP, Agung Larsono, Postia Nuvanto, Adina, Postia Nuvanto, aduh, Lebaran ini selasa perbu, perbu, ah Tarwey, Rong Puluh, apa Walu, dua puluh nganggu kuno, dua orang nganggu, ya Allah, pilih Jokowi, apa Prabowo, mudar lagi tolong. Jadi kalau nolong orang, karena jabatan itu sementara, betul tak? kira-kira walaupun dia itu jenderal kalau di mana-mana jenderalnya di bawah jenderal itu di dunia aja enggak di bawah apalagi di akhirat jenderal itu kalau sudah di warung makan saya enggak jenderal deh mentang jenderal este siap komandan aduk tiga kali satu dua tiga minum laporan selesai orang enak mentang-mentang militer makan dimulai satu dek but dua tiga empat lima enggak enak kira-kira kalau jenderal itu kalau ketemu dengan istrinya masih bawa jenderalnya mentang-mentang bupati terus karo bu Fatima langsung istri siap komandan masuk siap kerjakan 86 tidur siap laksanakan buka lanjutkan enggak mungkin orang enak Inilah bapa ibu yang saya melihatkan. Ini kesadaran yang pertama bahwa luar biasa bapa ibu yang saya melihatkan. Kalau ini persen sederhan, terus ngaji kita yang enteng enteng tapi langsung dilaksanakan. Gitu saja. Inilah hubungan sosial yang luar. Inilah religiositas. Maka pertama keteladanan ini pastikan kita menjadi uswatun khasana. Menjadi contoh pribadi yang mempesona. Jadilah bapa yang mempesona. Jadilah ibu yang mempesona. Ini pesan yang pertama. Jadilah anak yang mempesona. Kalau ingin lihat anak-anak yang taat, lihat di Purworejo. Jangan malas baliknya. Pengen menganggur narkoba, tonton Purworejo itu narkoba terbanyak. Ibu bawa semuanya. Inilah pesan pertama. Karena itu nanti yang akan undang berkah. Kalau ibu menjadi ibu yang mempesona, bapa ibu bapa yang mempesona, anak yang taat pada orang tua, berkah akan turun di mana pun anda berada. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu bolehlah kerja di sini sebulan 20 juta. Cukup 20 juta tinggal di Purworejo. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mental, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana gaji 20 juta, keluarga yang enggak tenang dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang tenang. Meskipun hanya 40 juta, tapi inilah ketika kita menjadi pribadi yang mempesona, ngikut Allah dan Rasul ada berkah, itu akan ada ketenangan. Minimal jadilah ibu yang bisa dicontoh anaknya, bapa yang bisa dicontoh anaknya, karena ini menjadi keteladanan, jadi teladan. 
Aku naik gede kaya bapak, naik gede kaya ibu. Jangan malas sebaliknya. Mosok anake kumpul, tetep dintai, ngopo? Nek ibu mulih mesti dipangan karo ibu. Ibu itu makanya banyak jenuh, oh, tonton ibu pertumbuhannya melibar, menyamping gimana. Ngongkon adus contone bapake. Kono adus kono ambumu prengus kaya wedhus, persis bapakmu. Ngerti lah, bapakmu iki wis petang dina iki ra adus, mosok. Kuwi kaos e wis diwolak-walik Said ASB mu asa luar biasa. Kono sinau pira engko lolok-lolok tulali on persis ibumu. Ngerti lah, ibumu iki ngaji seminggu ping telu, tapi ikrok lagi jilid loro ya ibumu iki. Anggar maca Quran sin patka, sa sin kasra si sa si susah. Sa si susah. Nanti bapak endi sa si susah beras entek, Pak, beras entek. Ibumu ora iso dicontoh, jadilah ibu yang mempesona. Sono sinau, ibumu ngerti ra gawe sepot jantung. Lah ngopo? Bapak ning kantor ditelpon ibu nganti arep pingsan. Papa apa segera pulang apa? Kita harus kedatangan densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Wong Purworejo ora iso mbedakke densus karo sensus. Yang cerdas kalau perlu diajaklah mohon maaf, jak dek piknik biar ada kecerdas. Karena jadi pribadi yang bersona. Minimal isom tidak ke WC duduk kalau WC jongkok. Jamaah umroh sokok Purworejo. WC ni duduk tetap jongkok neng duri masalah. Aku nunut neng buri ya. Tadi saya nunut mau kencing di itu aja lu kok neng cap sepatu neng masalah. Mau biasa neng pinggir kali kalau gandulan noyot masalah. Ngono ya iso ngomongan maka jam pira Ibu? Eh jam 9 Masya Allah luar biasa, iso ngobrol. Awak ngger liwat ning Purworejo itu nek ditonton ya piye ra ditonton kok ya ting pleding Masya Allah. Nanti kalau mau ngeladen Rasulullah hanya kencing saja. Kencing saja ada 28 aturan. Kencing itu ada 28 aturan. Mohon maaf. Pertama dari doanya, membukanya, menghadapnya. Kalau di ruang terbuka tidak boleh menghadap kiblat. Membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat di mana dia kencing. Walaupun di ruang itu sendiri kamar mandi ini neng kono orang itu dibuka neng gini. Terus melaku kelonteng, kelonteng, kelonteng. Enggak boleh. Oh, kue kelonteng apa kue kludik, kludik, kludik kaya paling. Baru doanya masuk doa gimana doa mau eh 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 mau ke kamar mandi gimana doanya Allah ma barik lana fima rozak tana wakina pinter ya kalau mau makan gimana Allah ma ini audubika minal kubusi bal kopas pinter lagi sekolahmu neng di tondo do masalah neng arsi nau bi Buku ni disiapkan, terus Bismika Allahumma, ah ya, itu menang bayi radong tenan dia. Nek bapa ratau mulai begitu mulai langsung ditonton sumum bukmun. Oh kurang ajar tenan ini, masya Allah, ya biasa. Ibu bapa yang saya mewakilkan, di sinilah jadilah pribadi yang bersona. Minimal kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti religiusitas itu dibangun dari keluarga setelah pribadi yang bersona jadilah keluarga yang bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah pertama jadilah suami-suami yang bisa menyenangkan istri istri yang bisa menyenangkan suami setelah pribadinya yang bagus cara makan, cara kencing karena nanti ada tiga mengenai keteladanan satu siroh Dua suroh, tiga sariroh. Suroh artinya gambar, penampilan. Mohon maaf, jangan punya penampilan yang seksi-seksi. Laki-laki jangan ke wanitaan, wanita jangan ke laki-lakian, jangan lebih tarrojul. Kalau ada laki-laki, ya laki-laki. Jangan laki-laki pakai lipstick, pakai itu semuanya. Itu pribadi, suroh, penampilan. Kalau lah belum pakai kerudung, minimal jangan sensual. Karena wanita-wanita sekarang, ya Allah, kadang-kadang pakai rok-rok mini, roknya lima belas senti, kayak ibelan sepuluh senti neng Arab. Roknya lima belas senti, kok kayak ibelan sepuluh senti neng Arab tinggal lima senti. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma tiga senti masalah. Seng dua kurang mengisor, seng kisor kurang mendur. Nek muat numpak motor bingung nutup, kanginan bunitir luar biasa ni. 
di Jakarta itu ya Allah Bu dulu ada belah durian istilahnya pamer karena jilbab itu untuk menutup dada utamanya karena orang Arab dulu pamernya dada ini kalau dada ini nunjukkan lembah kalau lembahnya dalam pasti gunungnya tinggi nggak mungkin lembahnya dalam kok nggak usah diruskan nggak usah diruskan. maka suruh nutup tapi sekarang ya Allah pamer dada ini dikutuk wilogu aneh Masya Allah orang mungkin ini ini semburi barang tiga ini Masya Allah kita saya di, kalau ke stasiun TV jarang saya duduk di belakang duduknya di depan bisa ngobrol dengan sopir sekaligus ya Allah kadang-kadang ibu-ibu wanita-wanita di Jakarta ya Allah kurang bahan ngomong-ngomong bini adik di gowo tinggal nah, nanti saya ngerti kurang dulu nganti Masya Allah ini kita bukan yang gowo koin atau tak lebok-lebok ini celengan mending nek putih ireng-ireng lu ya Allah apa mereka maka tolong ini jadi pribadi surah sirah adalah perilaku cara makan cara tidur jadi bahkan cara minum minum saja minum saja minum tuh cara Rasulullah itu ada tujuh pahala satu usahakan dengan du, du. dua minum itu harus melihat apa yang diminum ini halal apa haram Maksudkan. tiga membaca bismillah keempat harus tidak boleh langsung harus dengan tiga kali tegukan itu disunahkan bismillah kelima diakhiri dengan Alhamdulillah keenam dipegang dengan tangan kanan ketujuh kita harus bersyukur kepada Allah jangan sampai tidak boleh satu teguan dengan klokok-klokok besok kalau di surga sekali minum tidak akan haus selamanya tapi di Purworejo masih haus jadi harus minum lagi semua. Alhamdulillah Amin Bapak semuanya mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah mudah-mudahan yang melihat minum saya tadi hidupnya diberkahi oleh Allah mudah-mudahan yang minum tadi hidupnya diberkahi oleh Allah giliran saya ngamin empat orang ya Allah pelit mudah-mudahan yang minum ini tadi hidupnya diberkahi oleh Allah nah ini orang ngekaiwe ngamin ini pelit Masya Allah Ibu ini contoh yang ketiga adalah sariroh yaitu bagaimana memperbaiki hati kita dengan hubungan-hubungan yang baik yang penuh religiositas hablum minallah dan hablum minamas nanti akan saya pertanyaan yang kedua dalam keluarga setelah pribadi keteladanan Rasulullah dalam religiositas adalah dalam keluarga jadilah istri-istri yang bisa membahagiakan suami suami yang bisa membahagiakan istri kenapa? karena di Indonesia ini ada empat gangguannya satu banyaknya perceraian nanti next time kalau saya diundang sini lagi kalau Pak Agus ada dan Pak Sekda ada nanti saya terangkan tentang ketahanan rumah tangga jangan ada perceraian karena karir sehebat apapun tidak ada artinya sama sekali kalau keluarganya berantakan baiti janati gaji miliaran tapi kalau di rumah suasananya energinya negatif auranya negatif suasananya nggak tenang apa artinya surga itu ada di rumah bukan di jabatan surga bukan di karir bukan di restoran bukan di uh, wah, semuanya tidak digaji tapi ada di rumah ibu bapak yang saya melihatkan maka pertama bagaimana hubungan suami istri jadilah suami yang menyenangkan istri istri yang bisa menyenangkan suami karena surganya ibu itu gampang ibu pengen surga pengen surga gampang senangkan suami tugas ibu itu gampang nggak usah nyari nafkah nggak usah pokoknya suami seneng kalau ibu mati kok suaminya senang maksudnya Ridho maksudnya Ridho ah. maksudnya Ridho kok seneng mudaro enggak maka pintu surga di mana saja dibuka dari mana saja ibu mau memasukinya ibu kalau pengen suami ibu mohon maaf pengen suami ibu itu suami ibu itu pengen senang maka senangkan suami ibu kalau ibu suami ibu senang dengan lipstik warna hijau maka besok pagi belilah lipstik warna hijau oleskan ke seluruh wajah amal agama seperti ini kayak orang hidup saya lanjutkan yang keputus tadi Orang yang ada agama ngamalkan secara integritas, secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat. Ini orang hidup, orang hidup harganya mahal. Tapi kalau mati nggak ada harganya, betul? Alhamdulillah hari ini Allah golongkan kita orang hidup harganya mahal. Ibu, ya, itu kok. 
cah silik iya nangis kok ibu-ibu berarti jaluk ibu meneh ya gak apa jangan ya gak apa-apa gak apa-apa jaluk adik ya masalah dah Oh, seneknya di pangan ibu ini Ya Allah, nangis dong jatah Anak anaknya mau di pangan ibu ini Capek masa Allah Lanjut Orang hidup harganya mahal Orang ada agama seperti itu Bapak ibu datangan ayu ting-ting ke sini Tidak cukup dengan 50 juta Tidak cukup dengan 70 juta Terakhir bisa datangan ayu ting-ting Dengan kru 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu Masya Allah padahal dia bohong saya tahu persis Ayu Ting Ting gak pernah cari alamat palsu itu karena waktu itu saya tahu persis dia tinggalnya di apartemen Sudin Manpak Tower B lantai 10 kalau Luna Maya itu di apartemen Sudin Manpak Tower A lantai 11 kok tahu karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park saya di Tower A lantai 17 jadi saya sudah biasa tidur di atasnya itu namanya itu sudah biasa sekali sebelum Ariel saya sudah jauh di atas oh dia mandi aja saya jauh di atasnya ini ini yang saya mesti di video ini waktu ulang tahun kota Jogja sekaligus memberi gempa saya satu pesawat dengan Mas Evit iseng-iseng padahal saya memang yang isi saya dengan Mas Evit Mas Evit itu hanya nyanyi empat lagu nyanyinya empat lagu dibayar 50 juta padahal lagunya cuma du 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 di du 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 di du du ho 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 hi ho 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 Ibu bapak yang saya melihatkan begitu orang masih hidup ngerti mas tukul arah mana? Tahu? Hanya kembali ke lab satu bulan pernah dapat satu miliar satu miliar satu miliar itu sama dengan gaji kepala kemenak berapa bulan? Nun saya ibu pak bambang berapa bulan? Tiga lah ya tiga bulan sambil jual aset-aset kemenak itu semuanya itu. Mahal karena masih hidup. Ibu kenal sudah terakhir Mbak Inul dari Tista tahu? Hanya ngebuar ngecor kuayang ledok begitu lupa. Panitia di Malaysia pernah rugi satu miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah habis, lighting sound system semua siap. Malam mau pintas sore ada surat dari kerajaan larangan pintas untuk wanita di depan pinggu di depan panggung dengan erotis. Maka panitia gagal menghadiri apa gagal pentas mengembalikan siwa siwanya akhirnya rugi satu miliar hanya untuk ngebor ngecor kalau di Indonesia kan bebas ada hula hoop ada vibrator ada patah patah ada uger gaji ada trio macan trio kue sabun colek ulah dua so ada oh trio ubur ubur ada kucing garong ada goyang itik atau kata kata atau kata kata lah biasa Ada lagi yang kambuh lagi itu kaisar itu wah nari abu abu eh abu abu eh eh buka dikit eh eh yang saya bayangkan nganti wong sak purworejo angger jumat esok abu abu eh eh pak yai mohon saya saya itu nangis batin gimana kalau malaikat izail nyabut pas abu abu eh kira kira matinya sahit atau sangit ya Allah masya Allah Begitu mahalnya orang hidup, tapi kalau udah mati nggak ada harganya, maka siapa yang nggak kenal agama seperti orang mati? Orang mati nggak ada harganya, kalah dengan binatang paling kecil, teri. teri. Mas Dukul kalau udah mati, bibirnya Mas Dukul, ada yang mau 50 ribu? 
untuk bronkos congor itu ada yang mana? pantatnya Mbak Inul ada yang mau 200 ribu paling sing gelem uang perboling kok sumanto pangani jenazah itu mahal tapi udah mati tidak ada harganya kalah dengan binatang paling kecil teri 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 itu kalau udah mati jenazahnya jenazah teri isu mati jadi komoditi ekspor berapa kali saya nolong di jedah dikira nyurupkan ganja saya umroh baru 57 kali haji baru 17 kali bulan kemarin saya umroh dua kali pertama tiga hari saya pulang berikutnya empat hari pulang ini Januari berangkat lagi karena semuanya haji saya haji sokeh sokongan wong akeh hmm. karena saya membawa bimbing jadi oh, kosasi ongkosnya dikasih ini haji kan banyak ada haji yang karena wahyu karena sawahnya wahyu ada haji mansur karena halamannya kena gusur ada haji abidin atas biaya dinas ada haji kosgoro karena diongkosi negoro ada haji abu bakar atas budi baik gulkar waktu itu namanya ada haji abu rosid arbudal ora sido karena ditipu first travel wong purworejo yang eneng sing keneng ya Allah dihapusi halo hai orang hidup mahal tapi kalau udah mati kalah dengan teri teri ini jadi komunitas berapa saya berapa kali saya nolong jamaah haji dikira nyelundupkan ganja ternyata nggowo sambel teri di Jogja makanan paling terkenal adalah cat rice sego kucing ngerti ya sego kucing sego nisak minu wah telur itu iris-iris kayak rambut kayak dikei teri ini limo asini kayak upil berarti tahu mangan upil lo ngerti ya no Masya Allah luar biasa mahal karena masih hidup maka sekali lagi Bapak Ibnu jadilah pribadi yang mengerti agama ngikuti Rasulullah itu kayak orang hidup harganya mahal enggak ngerti agama enggak ngamalkan agama maka tidak ada religiositas enggak ada artinya sama sekali kalah dengan binatang teri manusia itu dihargai karena akhlak budi pekertinya karena akidahnya kalau akidah akhlak sudah enggak ada sudah enggak ada nilainya maka karena ini nanti sebentar lagi cari sekolahan cari sekolah-sekolah yang terbina akalnya terbina akhlaknya, terbina akidahnya ini penting untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan kedua dalam rumah tangga saya break dong lain kali tapi jadilah suami yang baik kenapa ini saya sampaikan? karena istri-istri sekarang lebih banyak membahagiakan suami orang daripada suami sendiri sebaik-baik istri itu yang menyenangkan suaminya tapi suami istri model sekarang suka membahagiakan suami orang kalau mau keluar rumah kerudung aja sekarang itu 12 meter Masya Allah namanya hijaber itu diputar sana putar sini dinaikkan turunkan lagi nurunnya lagi ada 99 tutorial jilbab ini nganggone standar-standar berarti rung duwe buku nih beli bukunya ada cara pakai jilbab itu ada 99 cara ada badai style jadi kalau badai diputar turunkan naikkan lagi turun diputar kumpul kene kene dek melaku lu jadi nek melaku kau yang gua sampah neng di masa luar biasa dan yang bagus ini kok nggak ada yang trendy trendy ya Allah nggak ada yang modis sama sekali hijaber sekarang ini nggak boleh dua warna ini nggak boleh harusnya gradasi enam warna merah kuning hijau jadi menjulang tinggi kalau tugu monas dan nggak boleh lurus ini kok lurus lurus standar banget harusnya miring separuh jadi kena mata satu kayak bajak laut nah, gini nah ini nah, nah ini bagus ini nah ini. Masya Allah Bro saja dulu hanya tiga, terus oh, hanya satu, sekarang enam, kanan kiri atas saya pakai bro, ada rantai nih, ini gembok ini, ini masa luar biasa, lungguin miring terus kabutan bro, masa luar biasa. Begitu kalau mau ke rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang, daster seminggu digantung, dinggo digantung, dinggo kan, suaminya wes lumayan, di adi pemkap lumayan, gajinya tinggi tapi di rumah ibu-ibu kadang das tersiji peniti ini enam motor sidik bulgari pilkadin lakoste dosiwita di rumah ya Allah kadang-kadang balsem PPO remason minyak kayu putih minyak telon neng dinding gowo apa ireng-ireng sing di sedotnya ireng sing ini kali apa sing di sedoti kaya fake tapi ireng nah nah sing gowo malah masya Allah keroan terus 
kudunge apik-apik kebuka putih saya pikir lehnya putih koyok salon pos tungku embel bapak demikian juga bapak-bapak jadilah bapak yang baik mohon maaf sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri dalam rangka hubungan suami istri aja Rasulullah itu kalau minum tidak dihabiskan minum ini kalau minum Rasulullah itu kalau minum diminum hanya separuh kenapa harus separuh karena yang separuh ini dihabiskan oleh istrinya selalu sering berbagi sampai-sampai pernah Rasulullah ya Allah dan Aisyah kalau minum dipaskan di mana Rasulullah menempelkan bibir jadi kalau memang tadinya minum di sini ya Aisyah melanjutkan di sini rakyat wong Purworejo bapak kene ya aku bahkan kalau makan apel tapi nggak ada ini nggak ada apel makan apel jadi contohnya durian yang sepuye sih ngarep makan ini kalau makan apel bu di mana Rasulullah menggigit disitulah maka dilanjutkan bekas gigi itu oleh Aisyah terlalu kalau sini kan enggak bapak sini oh rung gosok gigi ini enggak ada gosok gigi enggak tapi satu ketika Rasulullah pernah minum dihabiskan maka umul minin ya Rasulullah kenapa dihabiskan sisakan untukku sisakan untukku apa kata Rasulullah saya haus sekali maka saya habiskan Oh kalau gitu saya bikinkan lagi begitu mau bikin lagi tekan buri kaget arping satu kaget sebelum subuh gelap-gelap bikinkan minum ternyata keliru tadi nggak pakai gula tapi pakai garam nyesal luar biasa ini kok garamnya habis gula ini utuh padahal gawe ini bengi-bengi nggak berarti tadi yang diminum adalah air garam itulah hebatnya Rasulullah luar biasa kenapa dihabiskan sebab kalau diminum separuh dilanjutkan nanti Aisyah akan tersinggung ya Allah air garam maka tolong ibu-ibu kalau pengen melihat kualitas suami ibu besok pagi saat durungi subuh gawe minuman unjukan suaminya dikei garam limang sendok terus diserahkan suwa Nih, nanti responnya apa? Apa yang keluar dari? Kira-kira apa? Suami kita jawabnya apa? Masa ngombe kayak uyuh jaran. Berarti tahu ngombe uyuh jaran tapi wedok mi cetok lu. Ah luar biasa. Ini kualitas suami. Begitulah suami. Sampai manggilnya aja Rasulullah punya istri namanya Aisyah. Ini kalau mau noladani Rasulullah dari mulai suami istri. Istri Rasul namanya Aisyah, enggak pernah Rasul manggil sah isah is ais. Rasul kalau manggil ya humaira eh si merah terima karena pipinya Aisyah putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Cemokot. Gimana ya? Cemiwit. Kalau ambene cemokot mripate cemulek gitu. Bodine iki kemelon. Putih kemerah kayak apel Australia, bukan apel Malang, nek apel Malang ijo. Apel Australia jadi kayak delima. Tahu ya, kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada ya, enggak ada. Itu ada di belakang itu kayak salak. Sebelahnya kayak pace ya, yang ngireng-ngirengnya masa Allah berada. Karena nanti kalau mohon ladin Rasulullah, mohon maaf. Ini penting, saya inginkan kalau keluarganya itu baik, selalu masyarakat jadi baik. Mulai dari keluarga. Ibu bayar sampai akan. Maka jujur itu tidak boleh kalau memenyakitkan hati pasangan. Ibu punya suami hitam, enggak boleh panggil black black si black. Nah itu. Suaminya bodak tak bodak bodak enggak boleh. Bujuni lemu orang itu panggil dud dud enggak boleh. Tapi naik lemu ya jadi panggil sing lang sing ya nah, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Wahai Tuhan besar, masya Allah, indah sekali. Maka bangun keluarga yang ketiga dalam keluarga nanti didiklah anak-anak kita menjadi anak baik. Yang keempat hubungan sosial ini harus menjadi lebih baik. Sekali lagi secara pribadi keluarga dan hubungan sosial. Aro aitaladi yukat dibubitin. Kamu tahu siapa orang yang dusta dalam beragama? Solatnya sampai cidatnya hitam. Buah cahannya bagus, bismillah, kholak, 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 kholak,
dia lulusan IAIN itu SAG Sarjana Alam Goib luar biasa dia puasa wur, wah, haji tiap tahun berangkat umroh seminggu ping telu Wong rumahnya itu Mekah jadi deket dengan gak baik tapi hubungan sosial gak baik kata Nabi Finar karo tonggonnya mangkana yuk minu billah wal yamil akhir fal yukrim jaroh siapa yang beriman pada Allah dan akhir dia hormati tetangga tidak peduli tetangganya mau kafir mau muslim mau tidak peduli harus baik dengan tetangga imanmu hilang kalau kamu bisa tidur kenyang tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar indah sekali inilah keteladanan Rasulullah mangkana yuk minu billah wal yamil akhir fal yukrim doifah siapa yang beriman pada Allah dan akhir hormatilah tamu kalau ada tamu diantar dijemput dikasih oleh oleh Amin. diulang ulang 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 mangkana yuk minu bilai wal yamil akhir falu krim taifa siapa yang beriman kepada Allah dan akhir dia menghormati tamu kalau ada tamu dari jauh diantar dijemput dikasih oleh oleh paham ya pak Iya, iya. Al akil ya fibil isyarah orang itu kalau pinter cukup dengan isyarat. Mestinya ya panitia di sini mestinya orangnya pinter. <tuk> Tapi pinter bangga nanti pas pulang saya lihat apa pinter pulang. <tuk> Inilah bapak ibu semuanya mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan. Sebetulnya mau saya sambung dengan parenting bagaimana mendidik anak. Tapi kok sudah saya masih di sini yang dengarkan sudah sampai sidrotul muntaha masya Allah. <tuk> Aku mau saya lanjutkan tapi ibu dapat sandaran langsung bilahi taufik wali dia yang nama saya Ustadznya di sini nunduk tak pikir produksi masih tak pikir berdoa atau berpikir dikit dungo ternyata produksi aku tadi cas 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 pisang kudu dimakan ular wong naik ngantuk produksi oh jijik mana nah bapak ibu yang saya melihatkan sayang sudah sama nunduk semuanya nanti lain kali saya akan bicara tentang parenting bagaimana mendidik anak karena kenyataannya anak sekarang lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya dipanggil orang tuanya tiga kali nggak datang handphone nyala langsung lari betul nggak maka kalau anak jaluk duit ojo tiga ikon jaluk handphone karena apa kamu lebih taat kepada hand pun kamu lahirnya dari handphone handphone tuh meteng terus metuku iki mulo rupamu kaya kipet lah kok iso bapakmu lunga terus ibumu iso hamil lah kok iso di SMS wis dadi karena SMS-nya getar plentung 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 luar biasa Nah, nanti kita bicara tentang pendidikan anak dan juga bicara tentang etos kerja, bicara tentang bagaimana kerukunan beragama semuanya nanti. Nanti mungkin sekitar 11 kali pertemuan baru selesai ya. <tuk> Tapi setuju kan dua tiga bulan sekali saya sini setuju? <tuk> sampaikan Pak Agus Bastian ya, tolong sampaikan ini. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu semuanya sudah jam 12 kurang sedikit ini mohon maaf. Ibu-ibu mungkin ada dialog, ibu-ibu ada pertanyaan mungkin tidak ada, bapak ada pertanyaan tidak ada. Baik kalau tidak ada saya rasa itu dari sini ada pertanyaan mungkin tidak ada. Baik sini ada pertanyaan mungkin tidak ada. Baik kalau tidak ada saya rasa itu aja dan saya rasa ini kemana bu? Oh ya sudah sudah mau pulang. Ya bapak ada kemana? Baik kurang lebih ya, mohon maaf bapak ibu semuanya doa. Seingat saya kontraknya itu nggak masuk dalam kontrak doa itu. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong maka isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua di dalam Islam ada tiga, satu orang tua kandung, dua mertua, tiga siapapun yang lebih tua dari kita, guru-guru kita, kiai kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, bahkan pimpinan kita di kabupaten ini, dari Pak Sekda, dari semuanya lah ini mohon maaf, dari Pak Bupu Bapeti, semuanya adalah orang tua kita maka selipkan dalam hati kita untuk orang tua kita semuanya kita awali dengan baca al-fatihah ala hadiniyah wali kulinyati sholikha kuluhu wali ta'ita alaiwa syafati rasul al-fatihah a'udhu billahi minasyaitan al-rajim